знаем, вы слушаете Радио Болткома. И еще раз говорим всем здравствуйте. Продолжается, продолжается эфир Радио Болтком. Телефоны в нашей студии 67212939-67213939. Вы можете воспользоваться для того, чтобы задать вопросы нашему гостю. А сегодня в нашей студии... В нашей студии посол Великобритании в Латвии Пол Брамел. Добрый день, доброе утро, добрый ваше день. превосходительство. Здравствуйте. А, господин Брамел в июле заступил на пост дипломатического представителя Великобритании. У нас пришел на смену Киту Шеннону, который возглавлял посольство с 2017 года. И такая краткая справка, а, в принципе, на дипломатической службе. Господин Брамел не первый десяток лет. Среди прочего, был послом в Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане и Румынии, работал на Барбадосе и, конечно же, старается как можно больше узнать о странах, в которых представляет Соединенное Королевство. В частности, написал туристические путеводители по Туркмении и Казахстану, а сейчас активно пользуются Твиттером, где выкладывают фотографии с хэштегом «Learning Latvia», что означает «Узнавая Латвию», и какие-то тоже такие путевые или непутевые заметки, если помните, была такая телевизионная программа. Возможно, о первых впечатлениях, господин Брамл, вы здесь провели лето, лето нас побаловало погодой и солнцем, и теплым морем. Удалось ли загореть, искупаться? Какие впечатления? Yeah, it was a, it was a wonderful. Thank you very much. It was a wonderful time to arrive in 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 Latvia, right at the right at the height of summer. Um, it I was uh, able to to see uh, the president uh, to present my credentials just three days after my arrival. So it was a, a very warm welcome from uh, from the Latvian authorities and also from the from the Latvian people. Михаил, вам uh, нам понадобится ваша помощь в плане перевода. Конечно. Uh, господин посол uh, только что рассказал, что uh, он уже успел встретиться с uh, президентом, когда получил аккредитацию, вот, и насладиться э, аудиенцией со многими жителями Латвии, то есть э, много встреч провел как э, с друзьями здесь и, и не только. Эпохальное посещение Рижского зоопарка, например, я видел, вы, вы выложили фотографию в своем твиттере, что вас еще впечатлило в Риге, в Латвии за эти месяцы? Самое яркое. I think one of the um, one of the very first things I did on arriving in in Riga with my my family was to go to the central market, and I think it that's a wonderful place. I, I've always felt that food is one of those things that connects people together, and so uh, in in the central market you really you really see the the dishes and the ingredients that that matter to people in in Latvia, and so going to the market uh, trying. Uh, gray, gray, gray peas with bacon and, and really mm -hmm. starting to experience some of the Latvian flavors was, was a great way to get acquainted with the country. Послушай, очень понравилось посещение нашего э, Рижского базара, где ты можешь э, испытать э, разные вкусы э, и познакомиться с э, местной культурой приготовления еды и не только. Ну и, как я слышал, серый горох mm -hmm. с кефиром э, mm -hmm. впечатлил его превосходительство. Да, ну и, наверное, я думаю, что всех, конечно, волнует и беспокоит вопросы, связанные с Брекзитом, и многие э, люди, которые живут в Великобритании или у них родственники Великобритании, они ну, волнуются о том, насколько э, усложнится процесс посещения вот, Великобритании для жителей Латвии, может быть, для тех, кто сейчас проживает и работает в Великобритании, не будут ли это какие-то, не вызовет ли какие-то проблемы. So um, I think obviously the United Kingdom is no longer a member of the mm -hmm. of the European Union, as as you say. Um, the big change coming up is that from the first of October, uh, most EU citizens will need a passport in order to go to the UK. So simple ID cards will will no longer be be accepted. I think there are some exceptions to that. For example, those with settled or, or pre-settled status but if you're visiting the uk the uh, key message from the first mm -hmm. of october will be to take a passport mm -hmm. uh, с 1 октября uh, все жители uh, евросоюза должны uh, брать свой паспорт если они хотят попасть в великобританию то есть это главное правило которое меняется вот в ближайшее время 
То есть посещение без ID уже ну, невозможно. Да. Да. Ну, До 1 октября мы да. еще это можем успеть, но с 1 октября только при наличии паспорта. А что будет с теми гражданами Латвии, которые не оформили все необходимые документы для проживания в Великобритании? I think um, one thing that is really important to me as the ambassador is the fact that there is uh, a really big and very lively and, and very important Latvian community in, in the United Kingdom. Uh, many Latvians have been in Britain for, for decades. Uh, others have arrived more, more recently. All are doing great things and, and all are, are really welcome. Um, the re by the end of June this year, there was a requirement under the, the terms of the withdrawal agreement with the European Union to apply for settled status. So all should have applied for settled status by then. And we know many tens of thousands, I think well over 100,000 Latvians have done so. So I think the vast majority have, have, have done so. Uh, if there are uh, Latvians in the United Kingdom without You know, without having applied for settled status, they will cons be considered to be without lawful status. Um, those who are encountered will get a written notice, that, but this written notice kind of gives them opportunity even now to kind of apply to the scheme and, and set out why they'd not managed to, to submit their documents by the, the, the correct time. Um. До конца июня этого года было дано время, чтобы люди могли получить статус поселенца, так называемый, да? по подсчетам наших коллег из посольства Латвии в Великобритании, это более 100 тысяч человек из Латвии такой статус получили. Но в то же время те, кто не успел это сделать по каким-то важным причинам, соображениям, они сейчас, если они находятся на территории Великобритании, то находятся без... Ну, не, не, нелегально. нелегально да, да, то есть они нелегально там находятся. Но если, так, так сказать они будут встречены властями, там, муниципалитетом, то им будет дан период в 28 дней на то, чтобы зарегистрироваться, но объяснив причины, почему они не сделали это до 30 июня. Скажем, это, ну, так сказать, такой шаг благосклонности правительства Великобритании к тем, кто не успел это сделать по оговорюсь, что очень каким-то специфическим причинам. То есть ну, важно описать, почему это не сделано было. Может, был дан переходный период долгий. Mm -hmm. но... а если причина будет сочтена неуважительной, будут ли высланы эти граждане Латвии из Великобритании? If uh, the reason uh, won't be really important, would these uh, people be extradited from, from the UK? No. Увидно, это зависит от решения государства и зависит от ситуации. Безусловно, каждый случай индивидуален. Очень актуальный вопрос, это, конечно же, коронавирус, пандемия COVID, различные сертификаты. Как решаются вопросы со взаимным признанием сертификатов Великобритании и Европейского Союза при пересечении границ? So the situation is also going to change soon as regards the uh, admission to the United Kingdom, um, depending on, on uh, coronavirus, uh, coronavirus conditions in, in other, other countries. Uh, so up until the 4th of October, what uh, the situation at the moment is that uh, Latvia is considered to be on the green list for uh, entry to the United Kingdom. Uh, what that means is that for Latvian citizens wanting to, to go to uh, the United Kingdom or people living in Latvia wanting to go to, to the United Kingdom, uh, what is needed is a um, COVID test before you, before you depart, which needs to be negative. You need to book a COVID test to be taken in the U United Kingdom on, on entry, usually after two days uh, when you've been, been, been back, and you need to complete a passenger locator form, which is uh, found online on the gov.uk uh, website. Mm 
Угу. Сейчас Латвия находится в зеленом списке стран, из которых, чтобы попасть в Великобританию, требуется три основных документа. Первое – это сделать COVID-тест до отлета. Да, то есть у тебя должна быть справка, что он, у тебя нет ковида. Второе – ты должен купить тест второго дня по приезду в Великобританию, то есть ты его должен оплатить еще до отлета, чтобы у тебя была справка, что вот я купил, и как я... То есть зарезервировать еще, находясь в Латвии, угу. так точно. в течение оплатить... двух дней, прилетев, ну, скажем, в Лондон, на Да, на город, второй день ты должен сделать э, э, повторный тест, и э, в то же время ты должен э, заполнить э, форму, э, специальную форму, она называется Passenger Locator Form, э, которая заполняется в интернете, она у тебя должна быть тоже на руках. GVUK.com. Я слышал, что это... Yeah, exactly. So on that website, you can, you can physically book the, book the test. Uh, and you, you, you're given a set of options. You can either go to a test center in the UK or you can book a test to come to your accommodation uh, where, where, you're, where, um, where you are in Britain, and they will even they will send tests to, to your hotel as well if you're just staying in a hotel. But then after the 4th of October, there's going to be a change because we're abolishing the green and amber lists, and so what will happen then is there will be a single red list of countries, which are those countries with very high uh, cover coronavirus infection rates for whom a special uh, special circumstances apply for every other country what happens will depend on the vaccination status so if you are vaccinated or if you're double vaccinated then all that you will need is a to book a second day test mm -hmm. in the UK and fill out the passenger locator form you won't need to take a, a pre-test in Latvia mm -hmm. If you're not vaccinated, you need to do a lot of things. So you need to take a pre-test in, in Latvia. You need to book and pay for two day two and day eight tests in the UK. You need to self-isolate for 10 days in the UK. And you need to complete the passenger location form. So the, the big advice <laughs> is to get vaccinated because it will make your life a lot easier. And the good news, going back to your, your question, is that um, EU uh, vaccination, you know, the vaccines uh, which are done in EU countries are, are accepted, so, mm -hmm. so the vaccines that people get in Latvia are, are accepted for those purposes. Mm -hmm. Господин посол только что рассказал, что с 4 октября э, ситуация сама будет меняться. Э, больше Великобритания не будет делить страны на оранжевые, красные, зеленые. Будут только красные страны, из которых въезд будет э, усложнен. Э, те страны, которые находятся в зеленом коридоре, э, там, в свою очередь, жители будут делиться на две категории. Э, вакцинированные, то есть вакцинированным э, будет упрощена э, возможность э, приезда в Великобританию, следовательно, им нужно будет лишь э, оплатить э, тест второго дня по приезду э, в Британию э, и иметь при себе э, сертификат, что ты вакцинирован. Э, вот. А те, кто не вакцинированы, у них э, будет ну, намного сложнее будет попадать в Великобританию. Тебе, во-первых, понадобится э, тест до отлета, тест второго дня, тест восьмого дня, самоизоляция на 10 дней в Великобритании. То есть это такой ну, довольно-таки тяжелый пакет документов, которые должен человек сделать, и плюс пройти вот эти вот 10 дней э, изоляции э, в Британии. Так что ну, посол советует всем обязательно вакцинироваться и напоминает, что все вакцины, сделанные в Евросоюзе, они годятся э, и признаются, признаются в Британии. Да. Да. А, ну да, тем более, что эти тесты тоже, цены не латвийские, прямо скажем. А... Да, они довольно дорогие, это говорили, вот, отмечали, у нас просто родственница живет в Великобритании, она ездила ну, на, в отпуск куда-то на острова куда, или в Испанию, и вернувшись, она ну, просто рассказывала, что очень дорого нужно было. К сожалению, может быть, booked and paid for cost 68 pounds mm -hmm. in, in, in the United Kingdom for the day mm -hmm. two test. So you know, they are quite expensive. 
Um, but there is um, the government is looking, it hasn't introduced yet, but it's looking at the possibility of um, whether we can change the rules on the day two tests to allow uh, lateral flow tests rather than PCR tests, and they will be they will be cheaper. But that's that's <laughs> not 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 yet. But we're 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 looking as as the government's medical advisors are, no. are looking as to whether they can introduce that. Пол Брамо сам недавно летал в Великобританию, его тест обошелся ему второго дня в 68 фунтов. Ну да, это не дешевое удовольствие. Но в то же время сейчас правительство Британии они рассматривают поправки к этому именно какой тест должен быть, будет делаться на второй день по приезду в Британию. И если получится уйти от PCR-теста, то эта процедура станет намного дешевле. Я напоминаю, мы беседуем у нас в студии в гостях посол Великобритании в Латвии, его превосходительство Пол Брамл. Господин Брамл, условия учебы и работы в Великобритании после Брекзита, как изменилось для жителей Латвии, для граждан Латвии? So, um, so for Latvian citizens looking to, looking to work or looking to study in the United Kingdom, um, the the rules obviously are are different because we've we've left the EU so for for those looking to work um the requirement is basically a points based immigration system and the points based immigration system means that uh, it it really uh, kind of favors those who have uh, skills uh you need a, a job offer from an approved company um you re requires Uh, English language ability, so the ability to speak English is important, and um, you need to be paid above a particular salary threshold. So you need to, to, you know, you need to get a job offer for a job which is is well paid. I mean, I think the the threshold is twenty five thousand six hundred pounds, but it can. Uh, the, there are some exceptions, for, for example, in categories of poorer paid work where skills are, are particularly in, in demand. То есть сейчас Великобритания вышла из Евросоюза, и поэтому иммиграционная система сейчас базируется на такой системе пунктов, да, и намного легче попасть в Великобританию, если ты обладаешь какими-то навыками, но важный, важное обязательное свойство, чтобы туда поехать, у тебя должно быть приглашение от зарегистрированного работодателя. Только с этим приглашением ты можешь уже пытаться получить визу. И другое правило, которого тоже надо придерживаться, конечно, есть исключения, но примерная зарплата вот этого человека с навыками, она не должна быть меньше 25 600 фунтов в год. Конечно, есть свои исключения, когда определенные профессии находятся в регистре, которые очень требуются Соединенному Королевству. Там ну, есть исключения, но это очень индивидуальный уже случай, когда они делаются. I, I, I should add, there are, the, there are though a whole a kind of range of other schemes. So, for example, we have a something called the Global Talent Scheme, which is aimed at uh, skilled scientists and researchers, uh, and, and through that scheme, uh, they're able to come to the UK without without already having a job offer. So, so there are other schemes which aim particularly to, to attract really kind of talented people because we want great, great talented people to come and, and live and work in the, in the UK. And, and as regards studying, so the first thing you do, I, I mean, we've got great universities. We re, you know, Latvia has, has a long tradition of providing wonderful students to British universities. We want that to continue. Uh, so the first thing you have to do is to get a place on a, on a course. Uh, you need a, a level of English language ability because, of course, the courses are, are taught in English, so you need to be able to understand them, and you need and you need to have enough money in order to be able to pay for the for the course and and to support yourself while you're in the UK. Um, but but with that, we'd really really encourage uh, you know young people 
looking for a good university to think about British universities. Также есть другие программы по привлечению и по, ну, по привлечению потенциальных талантливых людей в Великобритании. Она так называется программа талантов, глобальная программа талантов, через которую упрощается процесс получения визы для тех, у кого есть, например, PhD, либо он обладает какими-то знаниями определенными. И вторая, можно сказать, дорожка, как попадать в Великобританию, это через студенческие визы. Но здесь важно знать, что, важно понимать, что у человека должен, должны быть знания английского, как он должен уметь говорить, писать и понимать на английском. У него также должно быть, он должен быть зарезервирован уже на каком-то курсе, либо в университете, в школе в Великобритании, и у него должно быть достаточно денег, чтобы содержать себя вот этот период, когда он будет учиться в Британии. Наверное, такой экономический вопрос все-таки, насколько Brexit отразился на торговле между Великобританией и Латвией, не пострадала ли после выхода Британии из Евросоюза торговля между нашими странами? It's, it's a really good question, and it's something that I think we're trying to, to understand ourselves. I think one of the, uh, the factors which makes answering that question quite complicated is that, you know, at, just as Brexit was happening, so coronavirus was happening, and coronavirus itself has, has hugely impacted um, international trade. Uh, so it's quite difficult to kind of disentangle uh, what... What we see is that the, there was certainly some disruption, particularly at the early part of this year, to UK-Latvia trade, but to what extent it was down to Brexit and to what extent it was down to coronavirus and other fa and related factors is quite difficult to, uh, to, to unravel. Um, but actually, looking more recently, I mean, I think trade in goods in particular is, is really picking up and actually seems to be... Um, going ahead of, of certainly last year's figures. So the latest figures that I've seen, uh, UK exports of goods to Latvia um, in the 12 months to July 2021, so this July compared to the same period to last summer, was 13.5% increased. Um, but actually Latvian goods to the UK did even better. So, so Latvian companies have, have good reason to be to be delighted because uh, Latvian goods to the UK increased by 32.5 percent so a really really big increase господин посол то что рассказал что довольно таки сложно смотреть вот на последний период что влияло на экономические отношения между Латвией и Великобританией был и коронавирус также Brexit сложно отличить вот какие факторы повлияли больше но если посмотреть на последние 12 месяцев до июля этого года то за этот период экспорт английских товаров в Латвию вырос на больше чем 13 процентов 13 с половиной процентов но в то же время латвийские компании они даже круче можно сказать так сыграли на рынке и экспорт латвийских товаров то есть импорт в великобританию он латвийских товаров вырос на 32 с половиной процента все выглядит прекрасно, да, да прекрасно. приятно слышать такое. Нам э, подают сигналы о том, что эфирное время неумолимо приближается к концу, невозможно напоследок не задать вопрос. Господин посол, у школе вы написали э, путеводители по нескольким странам, где э, служили. Можем ли мы надеяться, что к концу вашего срока пребывания в Латвии тоже появится какая-нибудь книга о нашей стране? Well, I think Latvia has a wonderful, is, is a wonderful country, um, and I... One of the things that I'm really keen to do is, is encourage more British people to come and enjoy Latvia and enjoy its attractions. We get quite a lot of British tourists to Latvia, but most just come to Riga. And um, we're very conscious, I'm very conscious, having uh, already started to explore a little, little more wi widely, that, that Riga is absolutely beautiful, but you have a stunning country beyond Riga. So uh, if, if I have the opportunity to do something to help uh, 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 promote the attractions of, of Latvia uh, more broadly, I'll be absolutely delighted to do so. Uh, посол уже uh, ощутил uh, 
и ему очень понравилась Латвия как таковая, он также путешествует уже по Латвии, и он делает все возможное, чтобы в его силах, чтобы привлекать туристов не только в Ригу, но и в латвийские регионы, которые тоже очень красивые, по которым он уже успел путешествовать. Огромное спасибо, в том числе и за это. Мы благодарим посла Великобритании в Латвии, его превосходительство Пола Брамела за это получасовое интервью. Конечно же, вопросов и тем значительно больше, чем мы успели рассмотреть и приговорить. Но ничего, кто не успел, там подключился достаточно поздно, на портале Микснус ЛВ вскоре появится текстовая версия нашей беседы. Господин Брамл, еще раз огромное спасибо. спасибо. Welcome to our country, так сказать. Наслаждайтесь. У нас еще много что можно посмотреть и попробовать на вкус. И ждем вас в гости еще. Спасибо большое. Спасибо.